Dados, ime dhaminiwa na Soft Plus. Soft Plus, ni rafiki wa kweli. Hello, na karibu sana kwenye Dadas weekend yako ilikuwaje na umeanzaje wiki yako. Leo ni Jumatatu, sisi tunaanza na wewe kupitia East Africa TV. Dadas iko kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa saa tano kamili asubuhi. Lakini tuko live pia Facebook page ya East Africa TV na YouTube channel ya East Africa TV. Hope you subscribe, hope you like page yetu ili uweze kutuangalia live kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi naitwa Boke, niko na Mwenne lakini Amia. na Najma. Hello. Hi. Hi. Are you okay? Hi. Vipi, Vipi race nilikuona Jumamosi ile. Eh. Eh, hey. hey, tari. Uko unaenda kutafuta mume shoga yangu kule au sije. Mimi sije ile ina kwa mjia. Sije kwa sisi. Na zilikuwa zile rangi zangu. Rangi zako, rangi zangu. Eh, tari. Hapana wewe. Team team ilikuwa ya Arabian Dreams. So team ilikuwa Arabian Dreams. Ndio. Kwa hiyo mwanne, yani yani mpaka wale 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 boki, wale wa Arabu wenyewe wenye Arabu wao walivyokuwa kiniona walikuwa wananipigia sauti. Kwa vile nilivotoka. Sema kweli, mimi nilivyokuona mwenyewe nikaweka hii kitu hapa mbele. Sio hiyo tu. Shingono gani yao alipendeza sana. Alipendeza sana lakini yani da. Mashallah. Eh mashallah alipendeza sana. Kachanika vile uko yangu. Basi ongera kwa kupendeza. Asante. Lakini Jumamosi tulikuwa pale viwanja vya ndani vya taifa kwenye game 1 ya ya nusu finali ya Spray Bevo Kings. Yaani uwanja ulikuwa umejaa kama yote. Yaani umejaa umewamba hivi yaani hatari. Yes. Yes, KG Dallas na tamaduni tamaduni ndi kuja na timu yake pale ya kushangilia kwanza walianza nje walianza nje kushangilia ngoma sijui zeze sijui gitata sijui vitu gani unachotamani toka mm -hmm. stress ni wai na pia na pia uh, flying dribblers na mchenga pia uh, mchenga kama unavyojua yani na wao na watu wao flying dribblers pia na watu wao kwa hiyo yani uwanja ulikuwa umejaa sana yani watu walikuwa pale yani hamasa ya kutosha hamasa ya kutosha kabisa kabisa lakini nitakuja kuambia uh, baadaye kidogo matokeo yalikuwaje na vipi na nusu finali game 2 tunaenda sasa ambayo itakuwa siku ya Jumatano tunarudi na soga kwanza umejiunga na sisi make sure kwamba unatuma maoni yako kupitia facebook.com/etv.tv kwa topic zetu ambazo tutakuwa tunaongelea hapa leo maana yake topic ni hot leo ni Jumatatu tunaita professional monday tunaongelea mambo mengi sana ambayo yanahusu kazi biashara ujasiri ya mali vitu kama hivyo sasa kuna video mbalimbali ambazo nilikuwa nikiona zikitrend uh, uh, hivi karibuni sio karibuni tu lakini kwa muda kidogo lakini zimekuwa zikijirudia na kujirudia na kujirudia na ni vitu ambavyo vinatuhusu sisi uh, na watoto wetu tu nyumbani kwetu na shule ambazo tunapeleka watoto. Kuna video ambayo inaonyesha watoto wakiwa wamepanda kwenye school bus. Video zaidi ya moja ambazo nimekuwa naziona wamepanda kwenye school bus. Watoto wadogo wa preschool hawa. Wamepanda kwenye school bus wanakuwa school bus moja lakini watoto wanakuwa wengi sana ambao wamejazana sana mpaka kupitiliza. Yaani school bus ambayo ingeweza kubeba labda watoto 20 unakuta school bus imebeba watoto 50. Unajua? School bus ambayo unaweza kawa umebeba watoto labda 50, school bus inakuta unaibeba watoto 100. Yaani watoto wanakuwa na banana sana huko ndani na hakuna safety yoyote kwa mfano kama vile let's say watoto wamewekewa wame, wame, wame seat belt au labda watoto uh, wamekaa vile linavyotakiwa hapana unakuta watoto ndio hivyo wamejazana sana 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 wamejazana kwenye basi moja kwa mfano leo asubuhi mimi wakati nakuja kazini nimekutana na school bus moja kubwa basi kubwa lile ambayo sehemu ya watoto ya kukaa watoto wawili mm. school bus pale sehemu ya watoto wawili ile wamekaa wanne Ha? Yaani vitoto vinne ta 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 ta. Unajua? Eh sema ambao kama mfano tukipanda daladala, e. tutakaa wawili pale. Vitoto viko vinne. Vimekaa pale, vimewekwa. Mm. Na wale watoto unajua watoto tunajua wako hype hapo kwa hiyo wanatumia madirishani, manini na nini. Yaani hakuna any safety kwamba oh mtoto amefungwa seat, seat belt au vipi. Ndio maana tukasema tu tu ingaje leo sio Jumatano siku ya familia lakini tuilete hapa ikiwa leo ni Jumatatu na watoto wameanza kwenda shule mm. kwamba ni jukumu la mzazi au shule kuhakikisha usafiri wa mtoto ni salama. Hizi school bus za, za watoto wetu ambazo tuna, tuna ni jukumu la nani? Mimi nasema boki ni jukumu la watoto sote. Shule mm -hmm. shule inawajibika 
na mzazi pia anawajibika na yeye dereva ambaye tunamwamini sisi mm. kutubebea watoto wetu pia anawajibika kwa sababu wewe dereva usiangalie tu pesa mm. angalia pia una usalama ule mtoto sisi pesa wazazi kila mtoto tunalipa pengine wengine wanalipa shilingi 45 kwa mwezi ke kwa kwa school, kwa school bus kwa mwezi wengine wanalipa shilingi 40 wengine wanalipa inategemea na shule inategemea na umbali wa wa, wa, wa shule wavuna kama mimi mwanangu school bus yake ni shilingi 45 kwa mwezi kwa hiyo na hakikisha kwamba mtoto wangu akienda shule akirudi namuuliza ulikaa ulisimama Ah mama nilisimama au mama nilikaa akiniambia siku mama mimi nime leo nimekaa tumekaa sio wangapi huaga na kaida kumpigia simu dereva bwana kaka sitaki kumtaja jina kaka yangu we kuna taarifa nimezipata kuhusu moja mbili tatu nne tano samani dada unajua gari yangu ile nyingine imeharibika kwa hiyo ilibiti sasa watoto ni wagawe mara mbili ndio wengine nikaongezea kama mara mbili mara tatu hivi nishapata hiyo kesi kwamba mama leo nimesimama mama leo sisi nimekaa wengi tume banana mama leo usijapata nafasi nimekaa huku sehemu ya kuunguza pale nauliza na ndio wazazi tunafaa tunafaswa kufuatilia hilo lakini pia mbali ya kufuatilia kumuuliza tu mtoto wako lakini pia tuwasiliane na viongozi wa shule ambao wanahusika na usafiri wa, wa wanafunzi kwamba mimi nimepata malalamiko kutoka mwanangu huwa na kawaida ya kumdadisi kumuuliza leo mwanangu umekaa leo umesimama leo umebana leo umepumua vizuri kuna malalamiko haya na haya na haya na haya. Walimu wao huwa na kawaida na vikao vyao kwa ita madereva wote wa shule. Kwa sababu shule haina magari. Magari ni watu binafsi ambao wanapeleka pale shuleni kusajili wanakubaliana na ingia mkataba na walimu pale kwamba ni kiongozi wa shule jamani sisi tuna tunaomba tubebe wanafunzi wenu wanaingia mkataba. Kwa hiyo wakae na madereva wao wa shuleni na kuzungumza nao. Bwana ukiki masharti yetu yako moja mbili mpaka kumi. Ukikiuka masharti yao sisi na wewe shule kwetu basi kwa sababu tumeshapokea malalamiko kutoka kwa wazazi kwamba watoto wana banana watoto wa mwajali hakuna mtu akosimamia watoto ndani ya gari anashuka dereva anawafungulia watoto mlango wapande anafunga anaenda anaendesha gari kita kushuka mtoto anapaki gari anaenda kufungua mlango mtoto yani hakuna mtu ambaye atafungulia watoto mlango washuke atawafungua mlango watoto wapande mm. kuangalia usalama wao kwamba wewe wewe shukule dishani anyeta hakuna mtu kama huyo yes amna najima unadhani kwamba ni jukumu la nane huu ni wajibu wa wote mzazi na shule walimu madereva kwa sababu ukiangalia hata kama wewe ni dereva if you take those children as your own lazima usimame uplay part yako mi nakumbuka mamaangu mdogo kabla hajahamia kwake alikuwa anakaa kwetu na mtoto wake wakati mwana anaenda anaenda shule yeye ni mwanasheria kwa alikuwa anamka asubuhi na mapema anajitahidi hata kama mimi ndo nitamwandaa mtoto ila atahakikisha anashuka na mwanae pale chini na akikuta gari siti hamna Dereva na, na mpaka ikawa imefika mazungu unajua watoto hawadanganyi unajua anakuja kabisa kukwambia nakaga na nkoali mbele mwenye anakaga ananibeba kule mbele mm. mama yake akana review hizo taarifa kila akakirudi kanatuadisia basi leo nakwambia sio kina nani walikuwa wamekaa wakataka wakanyima nafasi mimi nikaenda nikakaa mbele na nkoali tukaendesha gari ah. mama mama mbele akaona this is weird kwa nini mtoto akae na dereva mbele haya mm. ni anko probably usimwisi vibaya lakini kwa nini akae mbele na maanisha nafasi nyuma zimeisha Aya, na nafasi zimeisha. Mimi nimelipa ada na nimelipa school fee, school bus fee ambayo nahakikisha mwanangu ana usafiri wa kwenda na kurudi na atakaa kwa usalama. Ni haki yake, si nimelipa. Ndio. Na, anatakiwa awe safe, anatakiwa awe comfortable. Kuanzia anapoenda mpaka anafika shule. Mm. Kwa hiyo ile tabia akawa anajaribu kufuatilia, akajua kwamba sisi huwe na jako. Kila akifika pale anamwambia kabisa yule ankwali, naomba uwapeleke watoto utakuja kumfuata mwanangu. Si utakuja round 2, utakuja kumfuata mwanangu. Mimi hata mwanangu akiingia saa 5 darasa lakini ni bora aende shule akiwa na comfortability. Kwa hiyo hili ni jukumu ukiangalia ni la both mzazi na na, na na shule shule lazima ifuatilie kama basi hayachoshi basi wafanye possibility mtoto wa, watoto wamekaa mule wezi jua kuna wengine vina ugonjwa wa pumu kuna magonjwa ya kuambukizana kuna vitu hmm. vingi vinatokea mule ndani na ukiangalia ile ajali ambayo ilitokea ni laki Vincent wale watoto hmm. ambao wali, hmm. walifariki wengi sana kutokana na ajali hmm. kikubwa pale kilikuwa ni kwamba watoto walikuwa wamejazana sana kwenye ile basi hmm. na ndio maana ikatokea vifo vingi sana vya watoto na ilikuwa janga kubwa kabisa la taifa kwa sababu tulipoteza watoto wengi sana. Mm. Tunapishana na hizi school bus nyingi watoto wetu wengi wanaenda kwenye kwenye hizi um, shule wamepanda hizi school bus. Mm. I feel kwamba um, ni jukumu first kabisa ni wazazi. Inabidi to make sure kwamba hawa watoto wetu wanakaa kwenye usafiri salama. Kwa sababu ukisema kwamba uachie shule, shule wana watoto wangapi pale wa kuangalia? Wengi sana. Hawawezi wakaanza eti ku, 
Yaani wengi wa, pale wanaangalia biashara. Ukisema hawa madereva ambao wanaingia mkataba na shule kupeleka watoto wao wanaangalia nini? Biashara. Kwamba hapa nitafutika nita watoto wangapi kwenye ili basi ili watoshe. Unaona mimi mwisho wa siku uh, na mkataba na shule itanipa pesa yangu nimeleta watoto shule. Hawaangalii safety, hawaangalii nini. Yaani we mtoto wako utajua wenyewe. Kwani mimi ni mtoto wangu? Mtoto wako mtajua we mwenyewe. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi wazazi make sure kwanza tunalipa hii school bus. Sawa? You make sure kwamba mtoto wako yuko kwenye nani salama yuko kwenye mazingira salama anapopanda ili basi yeah. anapanda ili basi wewe wewe umesha yani ukishampa sejebu umeondoka umeenda kazini unamwacha dada ndo anampeleka labda stand pale apande basi dada akishamkabidhi kwa kwa dereva dada akashaondoka hujui chochote huulizi chochote ndo matokeo yake watoto wamejazana kwenye basi moja mpaka yani kama nina bado vinaendelea na hapa tunaongea mm. lakini bado vinaendelea ukipita huko barabarani unaona maskuu basi watoto vimejazana na kwenye basi moja vitoto tunakwambia hivyo vuvu vuvu vu. yani yani wamejazana sana kwa nini kama wewe kama 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 kweli tunalipa hiyo ongezeni basi basemeni kwamba listen kama huwezi kulipa hii hela basi Unaelewa? Lakini kwa mimi kubeba watoto kila mtoto akae kwenye siti vizuri afunge mkanda wake vizuri kwamba natakiwa kilipo kiasi hiki. Najua mm -hmm. hizi roho yes. na Na najua kwamba watu hatuna pesa, maisha ni magumu, muda umebadilika, umebadilika times have changed. Lakini safety mtoto wako ukimpoteza mtoto wako unampata wapi tena? Unampata wapi tena? Yaani vitu vidogo ambavyo repercussions zake ni kubwa sana. Baadaye unakuja kujuta baadaye vitu ambavyo ungeweza kuvi kuvimudu by the time na kuvi mm. kuvi ku, kuvizuia yeah. mwanzoni yeah. kabisa ni kuwa tu hands on kwamba mtu wangu apanda school bus school bus wanakaji nini yani na siku hizo wako wazazi ambao wanapeleka watoto wao na magari yao hey. anamshusha mwanai na anamfata mwanai anajua school bus hii lakini yuko tayari Anas, mimi lazima nimfuatie mwanangu na lazima nimshushe mwanangu yani maoni yako kupitia facebook.com/eatv.tv tunauliza jukumu la nani lakini mzazi kwanza mzazi kwanza kwa sababu yule ni mtoto wako so kwanza inabidi uwe makini uangalie hizi skuba ambazo tunawapeleka watoto wetu wanapanda wanakaaje huko ndani yani lazima tuweze ku lazima tuwashikilie wenye shule lazima tuwashikilie wenye mabasi kwamba mm. make sure kwamba watoto wetu wanakaa sehemu ambayo ni salama tusione tena hizi video za watoto kama msino um, tu wamebanana kwenye kigari kidogo hivi sio salama kabisa 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 na kwa usalama barabarani hapana kwa hiyo tunaomba maoni yako wewe ambaye unatuangalia kama ni mzazi mlezi unadhani kwamba jukumu ni la nani nikirudi nitasoma maoni yenu kupitia facebook.com/etv.tv Nijenga kwa mshindi Nimekuwa msi na jasiri na ninaigia mini Nina uhakika wa kutimiza malengo yangu Siku zote nimekuwa nikimtegemea kama rafiki kwa kila chenga moto Na leo amenitambulisha kwa rafiki mpia Rafiki wa kweli. Dar es Salaam, 88.1 FM. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Jumanne hii katika Nevan. Kuelekea Tanzania Fashion Festival. Jumamosi tarehe 28 mwezi wa 9, Wali Mbwende hawa watafuta nafasi yao ya kutembea juu ya jukwaa. Kisha ione vinywaji murua pamoja na mahanju matmata matari yatakopatikana kwenye Tanzania Fashion Festival 2019. Tukutengenezea uipate ikiwa ya baridi. Ah. Ifupoze. Kosa uchekwe ati. Mane hii saa 3 kamili usiku katika Nevona.
back in that is your EATV leo Jumatatu tunaita professional Monday hapa kabla sijakwambia soga yetu ya pili ni nini so mimi nikwambia maneno mazuri kabisa kutoka kwa rom 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 drum roll na jumla rom iko wapi rom ni bidhaa za sabuni pamoja na lotion ambazo zinakufanya wewe na ngozi yako namba nishikie wewe wewe na ngozi yako liweze kudamsh na kupendeza na uwe na ngozi nzuri inayovutia ili hata ukitembea kila mtu akuuliza hivi unatumia nini wewe bila filter bila nini hata ukipiga picha kiposti una haja ya mafilter wala nini kwa sababu romu inakuacha ngozi yako ikiwa nzuri kabisa sasa kuna romu aina nyingi sana Najma hapa ameshikia romu ya papai romu ya papai ni ambayo watu wanaipenda sana 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 kwa sababu kwanza inakulinda ngozi yako na magonjwa yoyote ambayo anaweza kuipata kama vile mwasho, sijui chunusi, hara kabla havijatokea yenyewe ukiwa unaitumia inakulinda inakupa uh, ulinzi wa hali ya juu kabisa wanaita immunity wenyewe hiyo ili hivi vitu visitokee kwenye ngozi yako lakini pia kama watu yule ambaye ana ngozi ya mafuta hii rom papai ni nzuri sana kwa kutumia kwa sababu inakufanya ngozi yako iwe kavu lakini sio kavu ile na kakamaa hapana kavu nyororo kabisa inakuwa na moisture flani vi yani mlaini flani ambao unaifanyisha isipatwe na mpasuko wowote kuna wale ambao wana ngozi kavu afu zina kama zinapasuka pasuka hapana kama wewe una ngozi ya mafuta jua kwamba rom ukitumia ya papai itakuacha ngozi yako ikiwa na ulaini unaotakiwa ili usipate magonjwa yoyote ya ngozi yako na sio usoni tu naongelea mwili mzima sasa kama we unataka sabuni ya rom au bidhaa zote kwa sababu rom ina sabuni za aina nyingi sana na kutajia kila siku kuna ya ukwaju kuna ya nazi sijui kuna ya mizizi kuna ya lovera naambiwa lovera hadi watu mmemaliza yote yani haipo kabisa kwenye stock imeisha kabisa ah, namba za simu za kupiga ah, ni 0745221211 narudia 0745221 okay kabla tujenda soga yetu ya pili tulikuwa tunaongea kitu muhimu hapa kilipita kwenye soga yetu ya kwanza kuhusiana na usalama wa watoto wetu wakiingia kwenye school bus ni jukumu la sisi wazazi au ni jukumu la shule kuna watu wengi wametuma maoni yao kupitia facebook.com/etv.tv na pia kupitia account yetu ya instagram dadas tv show naomba nisome maoni yenu uh, mchuchezi wa insta anasema ni jukumu la wote wawili lakini jilogi anasema ni jukumu la shule uh, ni waeli mchome anasema wote wawili upande mmoja ukilegea ni tatizo lakini msigwa Nargis anasema jukumu la mzazi And Agnes uh, Agnes Cross Agnes Kworo anasema kama kama mzazi ni jukumu langu kuhakikisha kila kitu kinachomhusu mtoto wangu ni salama including usafiri wake lakini kama shule ina huduma ya usafiri nitashirikiana na shule kuhakikisha kwamba usafiri huo ni salama lakini uh, malaika Norman anasema hili ni jukumu la wote uh, Zahara, Zara Nashid anasema jukumu la wote uh, Rebecca anasema mwanzo kabisa ni mzazi uh, Uh, sama Kapongo anasema mimi nafikiri ni jukumu letu sote. Haya ni baadhi ya maoni yenu tu ambayo nimetutumia. Sasa twende soga yetu ya pili. Leo ni Jumatatu tunaita professional Monday, right? Tunauliza hmm, mafanikio ni kivutio cha wadui. Let me explain. Yaani kwa mfano ukipata mafanikio kwa kitu ambacho unakifanya, unakaribisha uadui kutoka kwa baadhi ya watu. Najma true kabisa. Yaani Hakuna ambaye amefanikiwa. Hachukiwi, haangaliwi vibaya, anyoshewi vidole, hasemwi mm. kwa ubaya kwamba yale mafanikio yale. Hivi unajua sasa hivi 80% kubwa tu na mimi mafanikio ni yametoka kwa Freemason tu. Mm. Kuna namna watu wanasema kwamba Mungu anatoa mafanikio. Mm. <laughs> Sielewagi hii dunia. Mm. Lakini haya yote yanatokana kwamba people do not believe in the struggle. Watu hawaamini na folk na na, 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 na jitihada za mtu mpaka zimemfikisha pale. Mimi kuwepo hapa leo kuna watu ambao hawapendi. Mm. They will be like, eh, yani anakaa pale, hata afu hata aongeage pointi nzuri. Alafu kama juzi mtu anakomment mtu ananiambia dada wewe unaangalia cha kuongea unalopokaga sana. 
Eh, and I'm like, kaka, umesema hivyo before, kama unajiona nipo kwenye dada, unajua nilikuwa wapi? Mm. Bado still ungesema. Mm. Kwa hiyo hakuna namna utazuia watu kukusema. Hakuna. Mm. Kuna mtu akifanikiwa ataambiwa mchoyo, ataambiwa ataambiwa ata, tapeli, mwingine ataambia. Yaani maneno yapo mengi. Lazima tu kivutisha wadudu kwa sababu people do not believe wanachokiona. Yaani hawaamini pale boki alipotoka na leo alipo. True. They are like mm-mm. ulikuwa unasema kuhusiana na mtu ame me juzi uh, kwenye Sprite Bible Kings. Sawa? Mm. So uh, watu unajua wanakuona kwenye TV yeah. kila siku eh mm. hawajui ni vitu vingapi unafanya. Unafanya vitu vingi. Sasa kuna mtu ka comment kaka nimekuta li comment huko ananiambia mm. we now <laughs> <laughs> alikuepo alikuepo kwenye pale uwanja yeah. ndani wa taifa. We nawe kujifanya unapenda kuuza sura pale kwa uwanja wa taifa ulikuwa unapita tu unapita unaenda unapita unabii ili watu wakuone tu wakuone huyu <laughs> akaniambia wewe uchoki kila siku kwenye TV tunakuona na pale unapita pita tu ili watu wakuone hajui kwamba no 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 hajui kwamba mimi napita pale nafanya kazi uko busy unajua hajui kwamba nafanya kazi sio kama mimi napenda kupita ti uribiti kwa uribiti kwamba pale niko nafanya kazi kwa hiyo anadhani kwamba mimi napopita vile ni kwamba watu wanione eti akaza una di una nini nini ngambe wala isio hesabu kaka block yani usicheleshe na tv kiwa kazi block block yani ndio watu wako hivyo kila mtu hakosi kitu cha kusema unadhani mwanne kwamba uadui mafanikio ni kukaribisha uadui mwanne hilo neno hilo neno kwa sababu yani sio kila mtu anapenda maendeleo ya mwenzie na unaweza mtu anaweza kaa anakuchekea hapa lakini usoni sio kwenye roho sio kweli yaani moyoni mm. sio sure. kweli na wengi sana ana, wako hivyo kwenye usoni lakini moyoni ana baya yake na anapoona umefia katika level fulani basi ataanza utaonekana unajisikia wewe utaonekana unajidai unaringa eh kwa sababu nini umefanikiwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine mm. hawazi mwanzao mkafanya nini ili na mimi nifikie hatua kama ile lakini yeye anaweza kukushusha tu kwa maneno atatafuta ubaya wako anze kusambaza na kukufanya wewe uonekane sio lolote si chochote mfano mzuri mimi kuna familia moja mzazi wao alifanikiwa aliuza nyumba akapata milioni tatu. Alichokifanya yule mzee akaamua kuanunulia watoto wake wote nyumba. Wow. Eh huyo mzee ana watoto kumi. Akakira mtoto wake akamnunulia nyumba. Mm-hmm. Na mwenyewe akanua zinga moja ya bangaro. Lakini mwisho wa siku sasa kile kitendo ambacho alichokifanya kuna baadhi watu wengine wakaanza kumtafsiri yule mzee tofa na uti kwamba anajidai anajifanya na hela kanunulia watoto wake wote nyumba na sasa hivi mwenyewe na mjengo yani wanajiona yani unakuwa maneno yakaanza unajishaua na kwambia eh hey, tena ule, ule mafanikio tena yuko anaeleza kujishaua kaonekana tena tena wanaringa na nini kwa mwisho wa siku sasa vimeneno maneno vinatengenezwa uadui kuna namna moja nyingine kama ni familia baina familia ama ni majirani ama watu jamii na kuzunguka kitu ambacho wakipendezi sure. mafanikio ya mwenzio muombea kheri Mwenyezi Mungu ukiwa namuombea kheri mwenzio anaona kwamba ule mjia wangu pale nafsi yake nyeupe ngoja naye nimpe cha kwake sure. lakini wewe ukiweka donge looni limekaa linakukuta utafikiri umeweza embe bichi Mwisho wa siku ndio akupe kabisa Mungu yani, anakuwa kwa hiyo mtu sio. Alafu nadhani hii ni ni, ni dhana ambayo wanayo watu wale ambao hawa wanachuki ndani kwao mm. na pia wana matatizo. Yaani una matatizo sana kwamba ukiona mwenzako amefanikiwa wewe kinakuuma mm. au ukiona mwenzako amepata hiki wewe hapo kinakuuma. Ile should be changamoto kwako kwamba okay na mimi nahitaji kufanya kazi kwa juhudi zaidi ili naweze kufanikiwa. Jamani kwani hakuna kwani hatuwezi tukafanikiwa wote kwa pamoja? Yes, yaani mimi nikifanikiwa imaanishi kwamba wewe najuma hutafanikiwa hey. we can all fanikiwa together si ndio yes. and tukifanikiwa wote pamoja tunafanya nchi yetu inakuwa nzuri tunafanya dunia inakuwa nzuri si ndio mm-hmm. sasa kwa nini mimi nikipata hiki hapa kitu kidogo kwa kwa yule mm, kwanza yule atakuwa amefanya hivi na hivi ndo kapata mtu amenunua gari nzuri mm, kanunuliwa yule na danga Kapewa. mtu hey. sijui amefanya hii ana biashara ameanzisha mm, yule akapewa mtaji na mimi kuna mtu alianzishaga biashara kuna mtu akasema mm, ile biashara ule atakuwa amepewa danga amempa mtaji sio mm. bure. Wewe mtu ka save vile vyake ka save ka save ka save ka save kaanzisha kitu chake kizuri mnashindwa kumpraise kumlift up kwamba okay hii ni hatua nzuri umefika fanya zaidi upate zaidi hapana ah, yule pale hafiki popote yule pale sijui amefanya hivi mm, yule pale amefanya hivi kuwa inspired ya vizuri asilimia kubwa yao watu hawakujui hawakujui ni watu hawakujui kabisa they just see you on social media na hapo wengine hapo 
mtani kwako marafiki zako mimi hey, wengine mabeti ndo wale boki anaishaua tasimu hapo hata nae kujui na, na message ya jibu amesema mwanne hapa mtu anaweza kukuchekea hihi hihi la moyoni kwa sababu alafu ukimwona mtu kama hii huyo ni kwamba ni yule ambaye yeye maisha yake mwenyewe akiangalia yani hayana mbele hayana nyuma yani anajui wapi kwa ana huyo amewezaje mimi mbona unajua hapana kwa sababu mimi kama nimefanikiwa naye unao kianza kufanikiwa siwezi nikaku hate kwamba inaje kwa nani amefanikiwa kwa sababu mimi maisha yangu yanaenda vizuri na mimi nimefanikiwa so i'm like gearing you up kwamba okay twende 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 pamoja tufanikiwe alafu sisi wanawake sisi ndio matatizo yanaanza hapo kwa kwa okay yani hapo hapa nikaenda kupanga nikaambia hii tupata mshefa gani nakwambia wakaanza kunihesabia miaka mwaka ukodiki hicho tena huu mwaka tano umeelewa yani nipo nunua gari nikanunua gari sio kama tatizo mara au mafuta yanamshinda huu mwaka tano na ngoto waombewa tatizo tutaombe alright basi maoni yako nikirudi nitakuja kuyasoma je mafanikio yanakaribisha uadui lakini kabla hatuja na mapumziko mimi ni kwambie Sprite Vivo Kings 2019. Hivi nyinyi mnajua kwamba game 2 inusu finali Jumatano. Ndio. Kesho kutu eh. Na hivyo sasa mamosi pale uh, niliwaambia wanacheza game of 3 kwenye nusu finali yeah. kwamba zimebaki timu nne. Naomba niwaelesha ambao hawajelewa. Zimebaki timu nne kwenye Sprite Vivo Kings. Sawa? Hizi timu nne mbili zinacheza na mbili zinacheza. Umeelewa? Yeah. Sasa hizi timu zitacheza game tatu ili kwenda finali. Yeah. Yaani atakaye shinda mbili kati ya zile tatu anapata tiketi ya kwenda finali. Okay. Tumecheza game moja nyuma okay. Mosi ambapo ilikuwa KG Dallas na Tamaduni. Mm. Sasa Tamaduni wameshinda game ya Juma Mosi yeah. kwa pointi na tisa dhidi ya KG Dallas ambao ni pointi nane. Kwa hiyo tayari Tamaduni wanaongoza game wani. Umeelewa? Mm. Kwenye na, kwa, dhidi ya KG Dallas. Mm. Sawa? Tumecheza Juma Mosi, Mchenga, Bibo Stars na Flying Dream mchenga imeshinda kwa point 99 dhidi ya flying dribblers point moja. mchenga inaongoza game 1 yeah, yeah. yuma tano kesho kutwa game tunacheza two. game 2 pale don bosco stabei kuanzia saa kumi. Yeah. sasa pale ndio ita determine whether tutaenda game 3 yeah. au tutaishia pale yeah. sikio unanielewa yeah. kwa hiyo kama mchenga ikishinda juma tano yeah. maana yake kwamba ishapata tiketi ya kwenda final hatuendi game 3 yeah. na mchenga yeah. kama tamaduni itashinda juma tano maana yake kwamba ishapata tiketi ya kwenda finali. Yeah. Maana game 3 hakuna tena. Kwa hiyo sasa Jumatano ndio tutajua kwamba tutaenda game 3 au tunaishia game. Jumatano. Sasa Jumatano. Yes, Jumatano pale Don Bosco Oyster Bay kuanzia saa kumi jioni ndio tunajua tunamaliza pale nusu finali au tunaenda game 3. Tunaenda mapumziko tukirudi mtukati. Unajua umuhimu wa kujibrand. Tutakuwa na Charles Nduku hapa, Mr. Brand anaitwa. Atatuambia umuhimu wa kujibrand wewe. Mimi nataka kujua umuhimu wa kujibrand. Maana unajua umuhimu wa kujibrand wewe. Unajua wewe sasa ni brand wewe. Unajua sasa kujibrand mwanne. Maana wakati mwingine picha zako naziona zile naambia mwanne mwanne mbona mimi simuelewi. Kuna picha nyingine nzuri picha zako zingine naziona hata sizielewi. I'm like mwanne. Subiri chaza aje hapa tueleze umuhimu wa kujibrand. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte namba REG Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountants, Procurement and Supply. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta, umeme, front office, hotel management, CCTV camera pamoja na video production zetu ni nafuu sana na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0715160190 au 0766348652. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Wiki hii kwenye wakilisha. Kazi ya ushonaji ukichukulia serious inakutoa. Ah mafanikio yapo. Nashukuru Mungu. Nimenunua kiwanja na mpaka sasa hivi naanza kujenga. Kwanza kabisa, nimbadilisha maisha yangu na familia yangu vile vile. Nimebadilika. Malengo yangu makubwa nataka kuja kufungua chuo kikubwa. 
cha designers ambacho yeye nikitatoa mafundi wazuri designers wazuri kijana muda ni wako sasa wakilisha kila jumanne saa na nusu siku hapa EATV Jumatatu hii ndani ya kipindi cha ujenzi Ujenzi ni gharama. Fahamu jinsi ya kudhibiti moto usiweze kuunguza nyumba yako. Kama kuna na detectors au kama kuna na fire extinguisher au kama na system za maji ambazo zinaweza tukamkinga mwanadamu au uh, madhara zaidi ya kutengeteza nyumba yote yasitokee. Je, una tatizo la fungus au kungu kwenye ukuta? Sikalit inafanya plasta yako iwe uambisho na inazuia maji kupenya na itafanya ukuta wako uonekane wa kupendeza. Fahamu unavyoweza kutumia katani kupendezesha nyumba yako. Katani hii pia na decorate frame. Ile frame mimi nakuwa naichukua kama frame yenyewe ilivyo lakini nakuja kuiongezea thamani ya ile ka, katani. Kwa ujenzi wa kisasa na upambaji wa nyumba zinazokwenda na wakati usikose kutazama kipindi cha ujenzi Juma tatu hii saa tatu kamili usiku EATV pekee. kabisa mtazamaji wa EA TV kama ndio kwanza rasua fungulia runinga dada kwa hewa Jumatatu mpaka Ijumaa leo ni Jumatatu tulivu kabisa muonana tuko hapa vizuri tumejiandaa vizuri tuna nguvu na afya tele toka kwenye soga na mpaka sasa hivi mtukati imeingia lakini kabla atujiendelea zaidi kwenye mtukati nataka nikuombe mambo mazuri kutoka Rome Mimi leo rosi na sabuni hapa Mimi na lotion mm. eh mm. kitu cha lotion mm. na nikupeni siri mm. Mnajidai mwanne natumia ah, shule gani? Si ngozi yako. Eh nani laini? Si nipe ile bango. Nipe ile bango mwanne nipe. nipe. Maana wewe unaongea huko unafanya hivi. Eh maana midadi. Wewe wewe ongea. Mimi hapa natumia sabuni ya Rome. Eh sabuni ya Rome. <laughs> lotion ya Rome <laughs> katika kujipaka. Nataka nikwambie siri ya lotion ya Rome. Ukiwa unaipaka kwanza kwenye mikono yako. Kwanza unajisikia laini, ya unajisikia mororo. Alafu sasa kuna harufu nzuri ambayo inatokea katika lotion ukifanya. Mimi mm. dada nayo kwenye mikono toka nimetoka na nyumbani asubuhi nilojitia. Mm. Eh, sasa ukijisha jipaka mwilini sasa. Ndio unaona ile ngozi yako inavyokuwa laini na lainika. Mimi kuna kitu fulani kinanifurahisha kwenye hiyo lotion. Huwa napenda kupaka kwenye unyayo kama wewe una magaga. Kama mm. wewe una mikatukato ile ya kwenye kisigino ile ambayo kila ukisugua na jiwe. Ipo tumia lotion ya Rome na kuambia utaniambia ngozi yako inakuwa laini inalainika vizuri na ukilala usingizi pale kitandani na bebe vile viguo toke mgusa gusa au mchomi chomi na magaga yale Rome inafanya kazi hiyo lotion yake kwa hiyo wanapatikana pale Kariako nipatie dule langu mtawa bonda mtawa bonda pamoja na pema na pale za simu ni 0745241241 narudie tena 0745241241 wapigie simu ili uweze kujipatia hiyo lotion ya Rome na kama uamini leo nikifika nyumbani nitajipiga nayo picha ili nikupostie pale uamini kwamba kweli aongopi tena nitakupostia iko nusu Maisha. Eh, na, eh naitumia vizuri. Eh. Unapata uzuri? Tuingie sasa katika mtukati tunazungumzia swala lazima la umuhimu wa kujibrand. Tufahamu kujibrand ni nini, lakini pia na faida zake ni zipi. Umepata eh, uzuri? Tuko na bwana Charles Nduku. Karibu. Thank you. Bwana Ruth. Bwana Ruth. Bwana Ruth anarajiwa. Eh. Nyacho lake nimeona same. Amda changa. Ah ah tumesema tuna changa sio. Muda umeta muda muda unakaribia. Tuna tuna changa Charles. Wewe mko wetu lazima tu. Na mimi sisi wa mechi. Na mimi kasema mechi. Na mimi sisi. Nini? Mechi. Ni hapa. Ah mwanne wewe mechi uweze. Kwa hivyo boni unyoto kwa bara mwanne. Uweze mwanne mechi. Uweze kucheza mziki au sipana sikucheza tu. Uweze kuwa mechi bwana wewe. Naweza bwana. Hebu mbrand mbrand kwanza. Okay mimi atoa show boke. Wewe uwepo pale utoeshwa kikwa mechi mwanne pale mechi wipi wewe. Ah ah na nimekataa. Charles. Branding ni nini na mtu anawezaje kujibrand? Let's say sisi hapa. Tutoe mfano wako. Branding ni nini na mtu anawezaje kujibrand? Okay. Uh, brand kwa Kiswahili cha pesa kabisa mm. ni namna ambavyo mimi nakujua kuhusu wewe kila ambacho nakijua kuhusu boke. Umeelewa mm-hmm. kuanzia muonekano muonekano mm-hmm. cha kwanza unavyoongea. 
afu mwisho matendo yako sasa hapa uh, wote tumevaa tofauti mm-hmm. kwa kila mmoja anaji package vile ambavyo anatamani kuonekana mm-hmm. ili atume ujumbe fulani tumuone yeye ni mtu wa aina gani kasema mavazi yana ujumbe wake mm-hmm. kwa hiyo uh, uh, cha kwanza tutakuzungumza sisi ah say, boke bana yuko very smart manake muonekano tayari mm-hmm. ah boke ni mchelewaji manake matendo yes how you act lakini najua wewe sio mchelewaji mimi sio mchelewaji sio mchelewaji yeah. time manager mzuri sana yes yeah lakini ya kusema ah, boke mtu mazoezi mm. kwa tayari that's you, your brand mm. ya kusema huyo na maana ni mnalamikaje najua wewe sio ulalamiki yani ni alamika maana yake what you speak wewe unaongea kuponya au kuumiza unajua kuna watu wanaongea kuwound kila kitu hii haiwezekani hii yani yeye hajawahi kuona possibilities yeah. ndani yake yeah kwa hiyo vyote hivi tuna vijumlisho tunasema huyu ni fulani kwa hiyo ukitoka nje na kuzungumza sio kwa majungu ah na kuzungumza kwenye vitu ambavyo unaviishi na sisi tunakuona hapa ndani mm. so brand yako unaitengeneza kila yeah. siku yes hata watu wanafikiri brand is for celebrities kwa kila mtu mm mimi hata kwenye familia kuna watu kwenye kikao cha familia sipokuepo sawa tu unajua mm. <laughs> <laughs> haya ni malamishi hata sipokuepo hana cha kupongeza mm. lakini kuna watu wasipokuepo mambo hayaeni kwa sababu brand zao tunazijua kwa watu wanachangia vitu vya msingi umeelewa mm. kwa hiyo brand ni maisha yako unayoishi kila siku yani baada ya kuzaliwa ukatoa jina Charles Ulivyoanza kuishi na watu wengine ndio ukaanza kuandika brand yako. Kwa hiyo naiandika mpaka siku nenda unaenda kabweni. Yes. Kwa hiyo brand ni namna ambavyo unavyo package, muonekano, unavyozungumza lakini ye how you present yourself. Sasa hii brand yeah. tunaitumiaje sasa katika swala so lazima la kujiletea kipato au maendeleo au mafanikio kwa namna moja ama nyingine. Yes. Hapo ndio patama hapo. Uh-huh. Sasa so, unasema people buy people. People buy people. people. Watu wananunua watu. Mimi ndio. Yes. Eh sasa mimi kwa mfano mimi nafanya biashara labda ya ubuyu. Kwa mfano sifanyi biashara ya ubuyu. Mm. Eh kwa mimi ninavyojiweka na ubuyu wangu. Mm. Ninavyokaa nilivyopendeza nilivyo Kwa mimi mtu ananunua ubuyu ananunua mimi nilivyo dress vizuri. Mm. Mimi ninavyoongea naye vizuri. Mimi ndio. Mimi nilivyo timely. Kwa hiyo eh, namna gani ambavyo ukitengeneza brand ya biashara Mm-hmm. Eh, inabebu wa sababu ya biashara ikuepo pale hiyo ni logo na picha tu mm-hmm. nyuma yake ni mtu ambaye ana represent hicho kitu kwa mimi ninavyokuja hata dukani kwako conversation inakuja ina, ina kwanza kabla ya biza yako mm-hmm. kwa nitazungumza na wewe si ndio kwamba i say boke nahitaji kunua sabuni ya nini inaitwa rom rom sabuni ya sabuni ya rom wewe utaniambia okay karibu kuna mtu mwingine anaenda anaenda kunua sabuni ya rom ana unamsemesha mm-hmm. ana chat kwa msha siku nakuwa disappointed mm. kwa msha siku ambaye pointe kusema people buy people kwa nitakununua wewe unavyo ni service kesho nitarudi unajua una saloni zingine unaweza kuwa unatoka na kakimara mm. lakini unakuja ku saloni sinza lakini kimara kuna saloni ngapi umezivuka mm. yeah. kwa sababu ile ile ile, ile saloni ya sinza kwa mfano unaipenda kwa sababu wana wanaumba nzuri wana wanawakaribisha mm. kama kuna kitu kiko sawa na kushauri umeelewa mm. kwa hiyo maana yake sasa watu wenyewe brand zao walivyojiweka mle ndani ndio wana boost biashara kwa hiyo wewe unavyojiweka ndio vile ambavyo ina communicate biashara yako kama wewe uko afu kama wewe uko mchelewaji kama uko nini msha siku it tells biashara yako na yeye itakuwa hivyo okay umeelewa mm. yes kwa hiyo kama uko organized na watu wana wanavyokuona mmoja package uko timely mm. kwa hata biza yako na communicate huyu mtu biza yake na itakuwa kwa hiyo hiyo ndio namna ambayo inaweza kana inasaidia kukuza biashara zetu. Sasa Charles tuongelee kwenye sasa hivi mm. um, kama mtu unataka kujibrand kitu fulani. Vina sasa hivi kwenye swala la social media nimekuwa rahisi sana watu kuweza kujibrand kiana fulani na ina fulani. Yeah. Lakini sasa mimi kuna watu ambao nawafahamu wana biashara zao Uh, na tunawaamini let's say na biashara hii mm. lakini akija kwenye social media uh, pale let's say labda lugha anayotumia kumjibu mtu hata kama ambaye amemjibu vibaya mm. si ume, umeelewa mtu ambaye ameongea kitu kibaya mm. itakuwa mfano labda nieleweke vizuri mimi niliwahi kwenda sehemu anauza chakula mm. online yes. na nikawa na chakula online yeah. nikamtumia mtu huyo uh, dada ambaye anauza chakula kwamba nimepata tenzo hili na hili na hili na hili mm. uh, kwa sababu ya biashara yako akanitukana okay. yani alinijibu vibaya sana mm. unaona mm. nikamwambia okay asante sorry nilikuwa tunatoa feedback mm. sasa branding na kuwa na social media sasa hivi imesaidia vipi na ime affect vipi okay that's very interesting question uh, unajua kukuta watu wao wanalia mm. mimi na Najma mimi nalia Najma anacheka obvious uh, utaanza kumsikiza mtu vipi kwanza 
Anaelia. Anaelia, Kwa mimi mtu anataka na kukela hivi, wewe unachangacha nini wewe mwanika pembeni. Kwa maana yake kwenye biashara yote ile ukimfanyia mteja wako eh, kitu cha, cha, cha tofauti kibaya mm. kitakuwa haraka yani ulibao uta, utaenda viral unaona sasa hivi unalalamika mm. maana kuliumizwa ulilia hapo nalia maana yake mm. lakini ulikuwa umefanywa vizuri unaambia sasa sehemu nzuri nani nikiona kama nanifikia kelele mimi mm. yeah kwa maana yake ni kwamba kwa, kwa, kwa biashara yote ile make sure eh sababu ukim najma akikelwa au wewe ulivyokelwa mm. unaweza kuspoil wateja wengine kumi au tisa mm. lakini mimi nikifanywa huduma vizuri naweza kuleta watatu kwanza kuna jinsi gani negative energy na nguvu sana. Yeah. Yeah, sasa come to the point. Uh, unajua social media na nafasi kubwa sana kutengeneza picha kubwa. Yale mtu kwenye social media anaweza kujitengenezea uh, ukubwa ambao sometimes hata hana uo kubwa. Yes. Umeelewa? Sasa hiyo ni changamoto kubwa kwa sababu kwenye brand kuna vitu vingine vitatu complete tatu. Kuna image, picha yako unavyopresent. Mm. Kuna character. The real you yourself and the real you ambaye habadiliki. Yaani wewe mwenyewe sasa. Umeelewa? Alafu mwisho kuna reputation image ni ile ambayo inakufanya umeona mtandao kasa ukatamani sasa hivi Diana itaka. Sawa? Character ndio hii umekuja kujibiwa. Kasema ah sasa mbona ni disappoint huyo? Kumbe wewe ndio umempa umempa feedback. Feedback zote zinatajika, unahitaji unahitaji mvua na jua ili ile ile mmea ukue. Mm. Unahitaji mvua tu muda wote sutaota utaoza bwana. Ni sara bad thing or good thing kwa sababu yeah. mimi kuna biashara ambazo niliziona kwenye social media nikaziona ni kubwa sana yani jinsi alivyojibrand pale. Yeah. Let's say ni voenda mm, nasema mm. Hii ndio kile. Unaona hii ndio kile sema. Lakini like lakini kwenye social media amefanya imeonekana ni kitu kikubwa. Unapoenda pale unasema mmm ndio huyu ndio huyu kweli ndio huyu ndio ndio huyu unajua. Sasa hiyo ni kitu kizuri au kitu kibaya? Ya unajua hiyo ni mbaya sana. Inakuharibia sana kwa sababu kwa sababu kwa sababu gani? Kumbuka hata nyumbani. Mwingine akiwa anakuja. Naambiwa fagini wakini vitu sawa. Mwingine anakuja. Kwa maana yake Nataka kumuonyesha image mgeni kama sisi ni wasafi. Si ndio? Mm. Lakini baada ya siku mbili mnarudi kwenye default setting. Yaani mnarudi kule mwanzo. Mnakuwa mm. <laughs> msafi, msafishi, vitu vinakaa vijapangwa. Wewe mnaendelea kurudi kwenye uhalisia wenu. Mm. Lakini point yangu hata unaona juzi alikuja Obama, I mean Obama last time mm. Tanzania. Lani zidekiwa. Tukaanza kufagia. Sio kawaida yetu. Juzi tumeambiwa paka tuoge kwenda mjini. Kwa hiyo point yangu ni kwamba mm. tunatengeneza image kubwa ambayo uhalisia wetu sisi sio ule. Mwisho wa siku image uweze wewe uweze kuwa kuna consistency kwa sababu character inabaki kuwa pale pale. Mm. Yaani wewe unabaki kuwa yule yule. Mm. Kwa hiyo social media isikufanye kwa utengeneza ukubwa ambao wewe hauna. Unaongopa. Mm. Eh, yaani mbaya kwa sababu utakuwa unaishi kwenye ule ukubwa ambao sasa wewe hauna, unaji stretch, unajumiza. What if I'm Just... making money out of it lakini? Yeah, of course kuna wengine wanatumia kama leverage, wanatengeneza hela. Oh, and it is not bad kutengeneza picha. Mimi natengeneza mwanne, mimi na kibuti chao kidogo. <laughs> Lakini kwa social media jinsi ninavyoji brand, jinsi <laughs> mapicha, mafoto shoot jinsi nini utadhani kwamba nina bonge la kalamu buti. Na nauza. Na nauza, nauza. Sasa wewe ukija kwa sababu image yako umesha umeniona kwa social media ukadhani kwamba nina house of fashion likubwa. Kumbe mimi kadi the same kama kadogo hivi. Kadi ilisha. Sasa kwa mimi hapo kwa salon ngo liko. Yaani ukubwa ni kwamba the biggest thing ni kwamba uweze ku promise unaitoa with Deliver. Yaani okay. ndio kikubwa hicho. Okay. Kwa maana okay. hivi nitatuma mzigo uh, Moshi, mm. si ndio? Mm. Nimenunua kwa kwenye boutique yako. Mm. Kwa hiyo utume basi. Okay, Mr. Chen. Na quality iwe nzuri. Yeah, na quality iwe bila ambao wewe umeisema kwenye yes. social media. Okay. Tuzungumzie yeah. utofauti kati ya brand ya bidhaa pamoja na brand ya ya, ya mtu. Mwanzo umezungumzia mtu azimtu yeah, kwamba yeah, yeah. Kuna, kuna vitu vingi kama vile tabia zako unazofanya uvaji yeah. wako muonekano yeah, wako sure. tukija katika brand sure. ya bidhaa mtu ambaye anataka ku, ku brand bidhaa yake vitu gani hasa vya kuvizingatia ili biashara yake iwe iweze kukubalika kwa urahisi zaidi yeah brand ya biashara nasema ni experience ya mteja baada ya kutumia bidhaa unaelewa labda rudia tena ni nasema ni experience kusema mimi yani ni matuma, ni feedback au ni mrejesho wa mteja mm. baada ya kutumia bidhaa yako okay tunazunguza kuhusu sabuni ya ya rom sasa hivi si ndio kwa hiyo unasema ina ina feel nzuri unavyo kama mafuta kwa hiyo that the brand ya ya bidhaa brand ya bidhaa haishikwi yani you cannot you cannot you cannot touch mimi kwa mfano brand ya East Africa ni kijana umeelewa lifestyle you get my point kwa hiyo imeitengeneza nyinyi hapa kwa hiyo brand ni experience ya mteja baada ya kutumia bidhaa yako. Kwa hiyo mimi mtu akiangalia like dadas, I see napenda hivi kipindi kwa sababu wale dada wako cheshi, they are so wow, wanapendeza, wanaongea vizuri, wana interact. That's the brand. Kwa hiyo ana useme wewe boki, kwa wewe unaitengeneza. Ah, brand useme wewe ambaye unaitengeneza. Anaisema anayekula. Oh, na inaonekana. Yes. 
mm. mtumiaji wa mwisho sasa inakuja watu wanasema na haribu brand yangu sijui nini nini brand yangu haiko hivyo brand yangu sijui nini eh hey, watu wanaongea sana hivyo sasa eh hey, sasa kama kama brand si tengenezi mimi wanaitengeneza wanaoniona kutokana na image yangu na matendo yangu na nini yes. sasa mtu anasema na haribu brand yangu yani brand yangu haiko hivyo ah no unajua unajua kama nimeposema uwezi kusema a uh, a uh, ikikombe ni kizuri wakati wewe umekitengeneza. Okay. Ikiwa point. Kwa mimi nitasema mimi uliyeniuzia bwana Charles kitabu na kuuza kikombe cha dada zichukua. Alafu nakulia feedback. Asee, kitabu chako ni kizuri. Naona kumwa kama nikiweka chai poi. Mm. <laughs> <laughs> you get hiyo ndio feedback ambayo anakupa ndio brand ya kikombe chako. Mm. Kwa brand is a feel, yani mm. hisia, mm. experience, memory anazobaki nazo. Yaani leo kuna shule yako ya Olevu unaikumbuka unakumbuka nini shule shule yako leo unasoma Olevu eh shule yako kitu unakumbuka kizuri ah kizuri namkumbuka mwalimu wangu wa Kiingereza alikuwa yuko yukoje amenifundisha grammar so wow. vizuri sana so that's what i remember yes that's the brand of the school eh hiyo ndio brand ya shule yako shule yako ah mimi nimesoma shule ya jeshi hapo Makongo <laughs> kwa hiyo yani kuniambia kitu kizuri mimi nakumbuka iko nimejifunza grammar yes. vizuri kutoka kwa Proper. Proper grammar nilikuwa yes. na mwalimu mzuri sana na pia mkuu wetu wa shule Kipingu pia alikuwa mwalimu wa Kiingereza kwa hiyo grammar ilikuwa vizuri ndio maana vizuri kwenye grammar kwa hiyo kwa hiyo point yetu tunakuja sasa swala swala langu dadangu hapo kwamba personal brand tumesema ni namna ambayo sisi tunakuona mm-hmm. unavyoishi kila siku mm-hmm. business brand ni experience ya mteja baada ya wewe kuishi vizuri kamuuzia mteja mm-hmm. akakupa mrejesho mm-hmm. wewe ulifanya mrejesho bwana mimi chako chako kime kwa na same kimeni disturb kidogo. Mm. Mimi na yes, service. Yes, service. People by people. Kwa hiyo huduma yako mbaya. Kwa hiyo tayari anaanza huyu ameriact anakuwa feedback. Mm. Kwa personal brand yake naye sio nzuri na maana sasa umeacha kununua kwa, kwa sababu issue sio chakula. Mm. Issue ni huyu. People by tulikuja. Sasa kama tujaendelea udogo wangu naachi ma. Swala langu utapotia nitasaa. Ni save, ni save, ni save. Mm. Nataka tuzungumzie kuhusu Soft Plus mm. ambayo ni tauli ya kike ambao sisi watoto wa kike imejibrande vizuri unaona kwanza hatari imekaa kike kike package yake ukiangalia ndani sifa zake inalea nane za ulinzi lakini pia kuna pis nane humo ndani na pia kuna pantline mbili na ukivaa hii unakuwa unasahau harara mwasho uvundo uvundo nyevu nyevu unasahau kwa sababu yenyewe imetengenezwa kwa pamba bora umenipata uzuri na inapatikana madukani kote nchini Tanzania ukienda okay, mikoani pia inapatikana wanapatikana ghorofa la ushirika floor nane pale mlazimu moja lakini pia ukienda katika maduka mbali mbali unaipata supermarket maduka ya dawa unaipata hii soft plus habari ya mjini nataka utajie nambari za simu kama wewe unahitaji kwa wakala namba zao ni 0 6 5 5 5 7 au 0743250500 0745500500 au 0743250500 hii ndio soft plus kabari yao tunakuwa na mapumziko mafupi tukirejea hapa tutaendelea na bwana Charles Nduku kufahamu swala zima la kuji brand Baba amenijenga kwa mshindi. Nimekuwa msichana jasiri na ninaijiamini. Nina uhakika wa kutimiza malengo yangu. Siku zote nimekuwa nikimtegemea kama rafiki kwa kila changamoto. Na leo amenitambulisha kwa rafiki mpya. ni rafiki wa kweli
kwenye 5 sports jumatatu hii uwanja wote unamtazama yeye hoja mbili tatu public zomana analevo uwanja sasa ndani tunashinda sasa tunakanyaga mpaka chaji sasa kuna siku wa top four za kamadi ka konstio na tarehe minute boss leo kwa haya na mengine mengi usikose kutazama 5 sports jumatatu saa 3 na nusu usiku EA TV pekee ni professional mande hii mtazamaji wa EA TV kama unavyofahamu na unatazama dada zikupitia EA TV together tunawakilisha lakini pia kupitia kwa sauti ya Facebook ambayo ni Safka TV usisahau ku like page yetu hapo lakini pia unaitazama dada zikupitia YouTube channel yetu ya Safka Television usisahau kusubscribe ili uweze kupata habari za nyaka niendelee kuongeza hapo msumali wa moto katika kidonda kusiana na swala zima la soft plus kama nilivyokujuza hapo awali kwamba hii ni tawali wa kike ambayo wadada wa mjini wote tunaitumia hii wadada wenye kujielewa tunaitumia hii kwa sababu yenyewe ukivaa hii unakuwa unasahau habari nzima ya mwasho wala wala unyevunyevu kwa maana imetengenezwa kwa pamba bora na ina lea nane za ulinzi lea ambazo zinakufanya wewe kuondoka na bakteria mbali mbali ambao wanaweza kusababishia magonjwa ambukize kwa namna moja ama nyingine kwa hiyo tumie hii ili uweze kujionea tofauti Eh mkwanza shike. Wewe una dog zako wa kike. Sasa alikuwa anasema anataka kuongelea kuhusiana na branding ya Soft Plus. Mm. Yes, sure. Ndio. Unajua hapa nilikuwa angalia. Mm. Kwanza kwanza tu, sisi tunanunua muonekano. Mhm. Unajua ninyi wale dada ndio very sensitive na muonekano wa nje. Mhm. Muonekano lazima uwe mzuri kama huo. Lakini kuna rangi tatu hapa kubwa. Kuna hii pink. Hii pink ina inawakilisha ina, ina jinsia. Ndio? Yes. Pinky wana wewe 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 ndio nambari ya simu asante bwana Mr. Brown ndio Mr. Brown kama mlikuwa mumjui bwana Charles Duku bwana harusi mtarajiwa kabobea kata ya mambo nambari za simu ni 0625507 au 0743200 wapigie simu ili uweze kujibrand na wewe katika kuitumia hii soft plus ndio kabari ya sasa mwanne unajua tumezindua kampeni ya kibiashara zaidi hapa East Africa TV and Radio na kikubwa ni ku highlight kampuni ambazo zimefanya vizuri kwenye kwenye biashara unaona eh na juzi tulikuwa tumeizindua hapa tukasema kwamba wataendelea kuiona na kusikia kupitia East Africa TV na East Africa Radio kuhusiana na kampuni yetu ya kibiashara zaidi ni kutambua ku acknowledge kampuni hizo ambazo zimefanya vizuri kwenye biashara kwenye biashara lengo ni kukuza biashara hapa nchini ku support biashara hapa nchini sasa Charles yes. mimi nataka uniambie makampuni kama matano au hata kama zaidi unayo ya hapa Tanzania ambayo yalifanikiwa kwenye kujibrand yakaweza kufika mbali. Yes. Yeah, one of the company ambayo uh, mimi pia nimeshakufanya nao kazi. Mm. Inaitwa Global Education Link. Global Education Link. Yeah, yeah. wao wanafanya wanachukua wanafunzi kutoka hapa wanapeleka nje. Mm. Wameanza kidogo sasa hivi wakubwa. Inaelewa? Okay. Big wana institution na wanafanya kazi ya 100. Mm. Okay. Wana office all over the country. Okay. Wana office Africa wana hey. ofisi huko Ulaya. Hmm. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani wameanza kidogo. Eh ofisi zao mwanzo zilikuwa 77 sasa hivi wana jengo lao. Kwa hiyo unaweza kuona wameanza kidogo wamekua hmm. na ukienda pale unafikiri kama benki hivi. Kama ni ofisi. Hmm. Ofisi tu ya, ya, ya vitu vingine. Hmm. Ya. Yeah. Kwa hiyo wao wanalinda wanafunza lakini kwa kampuni ya pili ni Open Sanit. Open Sanit wao wanatengeneza zile soft kwenye kwenye constructions. Hmm. Is it is locally uh, is local made Tanzania kabisa. Hmm. Ni kiwana kikubwa. Sasa hivi wameanza kuproduce skills and skills product wanataka viatu wanatengeneza hizi protectives kwenye ujenzi wao watu wanavaa zile reflectors zile yes, yes. unafikiri nimetoka nje kumbe ni hapa pa yeah and the big na na inamejua watu wengi sana kwenye mm. chain ba kwa hiyo uh, those are the people pia na farm mm. yeah lakini ukienda you guys 
Africa TV. Yeah, East Africa. You doing great. Get into the kazi kubwa. Yeah, na mimi na unajua ni channel hii na vijana. Cuz that's your identity. Yeah. Na vijana ndo taifa la leo, sio kesho. Yeah, kwa sababu ukiangalia sio kubwa ya population Tanzania vijana. Ya umri wetu. Yeah, kwa hiyo mi East Africa you have been the industry from the left lakini I see the growth mnakuwa kila siku na na testimony zipo nyingi na watu wanafaidika kama vipindi mm -hmm. kama hivi. Yeah, lakini another company ambayo ina, ina, inafanya vizuri uh, of course zingine ni tusi kusema ni government agencies lakini uh, kuna kampuni moja ya ya ya, ya rafiki yangu yeye yeah, anafanya biashara ya ku import na ku export. Anachukua vitu China analeta hapa 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 bongo. Yuko hapa. Yuko hapa sasa nza kunja bei. Yeah. Ah, yes. Everywhere. Alafu alianza kama mtana. Yeah. Instagram Instagram. Alafu yeye is big. Kabisa. Big business. Na naona ajinga tena nyingine hapa kabisa. Yeah. Unaweza kuona ajisikiane ni kijana mtanzania mwenzetu amezuputu, amefanya and the brand is growing. Yes. Yeah. Kwa hiyo kuna effort nyuma yake amefanya commitment kubwa. Kwa hiyo unaweza kaona namna gani ambavyo watu wanajitoa na wanafanya vizuri. Kwa hiyo mimi naangalia kwenye branding siangalie eh siangalie popular siangalie umefikia watu wangapi. Naangalia the effectiveness na system. Umeelewa? Umejiwa watu wangapi? Umekuaje? Umeelewa? Kwa hiyo Vijabiz is doing great. Yes. Yeah. Kwa hiyo Those are the brands I'm also I can talk about. Yes, Charles, today we're going to talk about the new mapili. Yeah, new mapili. Yeah, new mapili. New mapili. It's a fazal. So today we're going to talk about Charles. Me, I'm going to talk about what he's doing. Hmm. Today we're going to talk about the new mapili. Please. We're going to talk about the new mapili. Yeah. Send it. Asante. Ah, no, thank you, Rusa. Na kuakujia kuni kipindi. Kabla si ya ondo kaleo. Na taka ni wambie kita kachutoke keshe kuto new matano pale don Bosco Costa Bay ni Sprite Bibo Kings. Musu finali game two. Me wambie kabisa game one ilikuwa ni mamosi wanja wanda ni wataifa na team zilizo shinda ambazo zinaongoza mpaka sasa hivi ambapo uh, KG Dallas imecheza na Tamaduni Tamaduni ndio ambayo imeshinda game 1 lakini mchenga Bibo Stars imecheza na Flying Dribblers mchenga inaongoza game 1 hizo ni timu ambazo zinaongoza game 1 sasa game 2 uh, kesho kutu wa Jumatano pale Don Bosco kuanzia saa kumi jioni nani wataendelea kuongoza au nani watakuwa wapi tena kushinda uh, game 2 ili tujue kama tunaenda game 3 au tunabaki kwenye game 2 tunamaliza nusu finali tunapata timu ambazo zitaenda finali Aye, Sprite Bibo Kings at Bill na kuminati sa yani ni no ma kweli. Nishukuru wote ambao metu angalia wote ambao metu mama unienu tu kutane kesho mi na itu aboke na likuona moene pamoja na najma. Bye bye. Imedhaminiwa na Soft Plus. kutoa michango ya taulo za kike kwa wanafunzi wa sekondari wenye uhitaji mikoa ya Manyara, Arusha 